No vamos a pasar un buen día. Vamos a pasar un excelente día. Si te gustan las comedias, disfrutas la ciencia ficción y eres un gamer, seguramente te gustará lo nuevo de Ryan Reynolds. Así que hoy hablaremos de... Free Guy. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda. Se parla italiano, puede activar el sottotitulo qui su YouTube. Also, if you speak English, you can activate the subtitle here. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. En Free Guy conocemos a Guy un cajero de un banco, con una vida rutinaria que descubre que en realidad es un personaje no jugador dentro de un videojuego, programado para funcionar como background o víctima de los verdaderos jugadores. Guy conocerá a Millie, una jugadora real del juego que lo impulsará a convertirse en héroe, desafiando las reglas del juego para salvar su realidad. Todo en una aventura divertida con algo de acción, un poco de comedia romántica y ciencia ficción. Al inicio, la película me pareció una mezcla de Ready Player One, Matrix, The Truman Show y The Lego Movie. Sobre todo en el argumento de esta realidad dentro de un videojuego. Pero en realidad, termina siendo bastante divertida, cálida y conmovedora. Porque aunque la historia está en un contexto de ciencia ficción, podemos encontrar de forma sorpresiva elementos similares a 51st Date y 500 Days of Summer. Pero, definitivamente Fry Guy es un blockbuster en todo el sentido de la palabra, porque busca principalmente entretener, contando una historia que sea atractiva y divertida para toda la familia, y preocupándose menos por ser original, artística o hacer reflexionar. Aunque igualmente habrá algunos puntos de discusión que depende de nosotros mismos analizar o no. El fin está dirigido por Sean Levi, conocido por la trilogía de Night at the Music y Stranger Things, quien explicó que el juego Free City no existe, al menos no todavía, sino que es un juego ficticio que toma inspiración de Grand Left Auto, un juego libre o sandbox que da libertad al jugador de hacer prácticamente lo que quiera, en un entorno violento y lleno de crímenes. Además, también se incluyen armas y elementos que hacen referencia a otros juegos como The Mega Buster de Mega Man, The Portal Guide de The Portal, el Rainbow Smash de Fortnite, entre otros. El guión de la película no es particularmente original, porque parece, como dije, más enfocado en hacer disfrutar a las personas, aunque sí hay que destacar dos elementos interesantes. Primero, la premisa con la que parte la historia, de este personaje computarizado que tiene conciencia de su propia existencia. Y segundo, la sorpresiva mezcla con comedias románticas. Porque irónicamente, aunque los rom-coms o comedias románticas se repiten constantemente, esta es una de las primeras veces que la veo mezclada con ciencia ficción de una manera orgánica y convirtiéndose en el corazón del argumento. Aunque la historia busca ese entretenimiento con popcorn sin pensar mucho, igualmente plantea de una manera ligera algunos dilemas. Como por ejemplo la cultura de la violencia de los videojuegos y de la vida real, la discriminación de grupos sociales, que aquí es representada con los NPC o personajes no jugadores, y la inteligencia artificial. Visualmente, dentro del mundo de Free City se busca mantener un realismo con poquísimas secuencias de acción hechas completamente en computadora, pero con una estética perfecta que toca los artificial, lo cual junto con los tipos de cámara usadas, la iluminación y el uso de los colores hacen que el mundo real y el mundo virtual se sientan al mismo tiempo reales pero diferentes. El film está producido por Ryan Reynolds y se ve que fue pensado a medida del mismo, porque aquí lo vemos desplegar todo su encanto natural, comedia física y su lado más tierno e ingenuo, sin olvidarnos de su humor transgresor y autorreferencial que ya vimos en Deadpool aunque aquí es adaptado para toda la familia. Por otra parte, es una grata sorpresa ver a Jodie Comer, que ya la conocemos como heroína de acción en Kill Eve, explorar aquí su lado más cálido emocional 
y feliz junto a Reynolds, aunque no logra ser tan cómica como él. Los dos, acompañados por un elenco diverso, inclusivo y talentoso, pero que el guión coloca un poco en segundo plano, compuesto por Joy Carey de Stranger Things, Taika Watiti, el director y actor de Nueva Zelanda, el afroamericano Little Ray Howery y el actor de ascendencia india Uttar Abutkar. No sé si lo dije bien, espero que sí. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Free Guy le doy un amarillo bueno. Porque aunque tiene diversidad en el elenco, el protagonismo continúa recayendo típicamente en dos personas blancas. En la calificación general, a Free Guy le doy un 4. Porque es una excelente mezcla de ciencia ficción y comedia romántica, pero al guión le falta un poco de originalidad. Aunque igual es una excelente opción para disfrutar en el cine. ¿Qué te pareció Free Guy? ¿Te gustaría ver una segunda parte? Cuéntamelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Yo soy Andy Pineda y esto es Cinema Sandy. ¡Chao!